بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ویلکم یو آل ٹو ٹو دا تھرٹی ایٹ لیکچر آف میتھمیٹکس فار گریڈ نائن آج کے لیکچر میں ہم اسٹارٹ کریں گے پیج نمبر ون تھرٹی نائن سے پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز فائیو پوائنٹ فائیو جو ہے وہ سالو کیا تھا آج ہم فائیو پوائنٹ سکس کریں گے پیج ون تھرٹی نائن پر ٹاپک ہے ریمائنڈر تیورم اینڈ فیکٹر تیورم فائیو پوائنٹ سکس ایکسرسائز میں یہ دو تیورمس جو ہے ہم یوز کریں گے تیورم کو پروو کرنا اس میں ہمارا کام نہیں ہے اس تیورمس کو ہم اپلائی کریں گے اس کے ذریعے کویسچن سالو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ریمائنڈر تیورم ہے یہاں پر جو یہ ڈویژن کا پروسیس ہے جو اندر والا نمبر ہوتا ہے جس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ ڈیوائڈنٹ کہلاتا ہے باہر والا جس سے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ ڈیوائزر ہوتا ہے اوپر جو آنسر آتا ہے وہ کوشن ہوتا ہے اور لاسٹ میں ریمائنڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ڈیوائڈن ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے ڈیوائزر ملٹی پلائی کوشن ان دونوں کا پروڈکٹ اور پلس ریمائنڈر اس کی ایکول ہوتا ہے وین اے پولینومیل پی آف ایکس آف ڈگری گریٹر آر ایکول ٹو ون آف ڈگری این وچ از گریٹر آر ایکول مینس کہ ایک ایسا پولینومیل جس کی ڈگری ون ہو یا ون سے بڑی ہو یعنی لینئر یا کوارڈریٹک یا کیوبک وغیرہ بائی کوارڈریٹک اگر اس طرح کا کوئی پولینومیل ہو اس ڈیوائڈڈ بائی ایکس مائنس آر اب آر یہاں پر کیا یہ اسمال آر جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ نمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے گیوز اے کانسٹنٹ آر کیپٹل آر ریمائنڈر ہے ایز ریمائنڈر دین دس ریمائنڈر ول بی ایکول ٹو پی آف آر پی آف آر کا کیا مطلب ہے کہ اس پولینومیل میں آپ آر کو پٹ کر لے آر کیا ہے آر میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک کانسٹنٹ نمبر ہوگا فار ایگزامپل یہ ایکس مائنس ون بھی ہو سکتا ہے ایکس مائنس ٹو ایکس پلس ٹو ایکس پلس تھری ایکس پلس ون کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ والا ٹرم ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہاں پر پولینومیل میں پٹ کر لے پولینومیل پی آف ایکس کا مطلب ہے کہ پولینومیل ان ایکس ایسا پولینومیل جس میں ایکس ہو یعنی ایکس سکوئر پلس ٹو ایکس پلس ون اس طرح سے تو اس کو پی آف ایکس کہتے ہیں پھر جہاں پر اس میں ایکس ہوتا ہے اس میں وہاں پر آر کی ویلیو پٹ کر لے آر کی جگہ پر جو نمبر ہے وہ پٹ کر لے یہاں پر ہم اس پر ایگزامپل کریں گے تو وہاں سے آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گا اس ایگزامپل کو آپ دیکھ لیں یہ پی آف ایکس ہے کیونکہ اس پر اس میں یہ ایکس آیا ہوا ہے ویریبل ایکس ہے تو اس لیے پی آف ایکس پولینومیل ان ایکس اس کو اس طرح بولتے ہیں اس کو ایکس مائنس ٹو سے ڈیوائڈ کرتے اور ویریفائی دا آنسر بائی ریمائنڈر تھیورم ایکس مائنس ٹو سے جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تو فائیو آ گیا اب ریمائنڈر تھیورم ہمیں یہ کہتا ہے کہ دس ریمائنڈر ویل بی ایکول ٹو پی آف آر آر کیا ہے یہاں پر آر ٹو ہے تو اگر ہم اس ایکس کی جگہ پر ٹو ٹو پٹ کر لے تو یہ پورا پولینومیل ایکول ٹو فائیو آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی آف ایکس از دس ون ڈیوائزر از ایکس مائنس ٹو سو آر از ایکول ٹو ٹو کیونکہ ایکس مائنس آر اور ایکس مائنس ٹو کی اگر آپ کمپیریزن کر لیں تو آر کی ویلیو ٹو آتی ہے اب یہاں پر پی آف آر از ایکول ٹو پی آف ٹو یعنی جہاں پر ایکس ہے اور اس کو آر کر لے اور جہاں پر ایکس ہے یہاں پر اس کو ٹو پٹ کر لے یہاں پر تو تھری انٹو ٹو کیو مائنس سیون ٹو سکوئر پلس سیون سکس انٹو ٹو مائنس تھری یہ ایٹ اور ایٹ تھری زار ٹوینٹی فور ٹو ٹو زار فور فور سیون زار ٹوینٹی ایٹ سکس ٹو زار ٹویل مائنس تھری تو ان سب سے ہمارے پاس فائیو آ جائے گا جو کہ وہی ریمائنڈر ہے دو دیٹس وائی پی آف ٹو از فائیو یعنی ریمائنڈر از ایکول ٹو پی آف آر تو یہاں پر ریمائنڈر تیورم کا پروف ہے ہم وداؤٹ ڈویژن جو ہے ہم ریمائنڈر فائنڈ کر سکتے ہیں ریمائنڈر تیورم کو یوز کرتے ہوئے جس ٹرم سے ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے وہاں سے آر کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے اور آر کی وہی ویلیو یہاں پر ویریبل کی جگہ پر پوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آر کی ویلیو فائن کرتے ہیں ایکس مائنس آر اور ایکس مائنس تھری کی کمپیرزن کرنے سے ہم آر کی ویلیو فائن کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ایکس اور مائنس کو ختم کر لے دونوں سائر سے تو آر ایکل ٹو تھری اور پھر تھری پوٹ کرنے سے ہمیں یہ ریمائنڈر مل جائے گا ٹوینٹی ایٹ یہ ایک اور ایگزیمپل ہے فار وٹ ویلیو آپ کے دس ٹرم ول بی ایگزیکٹلی ڈیویزیبل بائی ایکس مائنس ون ایگزیکٹلی ڈیویزیبل کب ہوتا ہے ایگزیکٹلی ڈیویزیبل کا مطلب ہے کہ جس میں ریمائنڈر زیرو ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ کے کی کس ویلیو کے کی لیے مطلب کے کی جگہ ہم کون سا نمبر پوٹ کر لیں کہ یہ جب ہم ایکس مائنس ون سے ڈیوائڈ کر لیں اور ریمائنڈر زیرو ہو جائے تو ہم یہ آر کی ویلیو یہاں پر پٹ کریں گے اور اس کا ریمائنڈر ایکول ٹو زیرو لیں گے ہم ہم سے انہوں نے ریمائنڈر زیرو مانگا ہے 
यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस वन देन रिमाइंडर इज जीरो सो आर इक्वल टू जीरो पी अपॉन इक्वल टू जीरो वन ये वाला है आर की वैल्यू ये वन है ना तो इसलिए इसकी जगह आप वन पोर्ट कर ले और इक्वल टू जीरो कर ले तो यहाँ से आपको इस तरह के की वैल्यू मिल जाएगी फिर जीरो ऑफ द पोलिनोमिल का क्या मतलब है ए पोलिनोमिल ए वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमिल कोई भी पोलिनोमिल जिसमें जो भी वेरिएबल यूज हुआ हो उस वेरिएबल की जगह अगर आप कोई नंबर पुट कर ले और वो पोलिनोमिल जीरो हो जाए तो वो नंबर उस पोलिनोमिल का जीरो कहलाता है यहाँ पर अगर आप इसको देखें ये एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है अगर इसमें x की जगह वन पुट कर दे तो ये पोलिनोमिल जीरो हो ये पूरा नंबर जीरो हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि वन इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमिल या इसी तरह इस पोलिनोमिल का एक जीरो थ्री भी है थ्री पुट कर ले तब भी जीरो होता है देर फोर थ्री इज एन अदर जीरो ऑफ द पोलिनोमिल अच्छा फैक्टर थ्योरम क्या कहलाता है फैक्टर तौर में ये कहते हैं लेट पी ऑफ एक्स पी ए पोलिनोमियल अ लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस आर इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ आर इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दैट इज पी ऑफ एक्स पी ऑफ आर इज जीरो मतलब ये है इस बात का कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और एक x माइनस आर जो उसका फैक्टर होगा मतलब उसकी फैक्टराइजेशन में अगर एक फैक्टर इस तरह है x माइनस आर आर का मतलब कोई नंबर x माइनस टू या x माइनस वन या x प्लस टू या x प्लस थ्री इस तरह कोई भी नंबर तो वो जो टर्म होगा वहाँ से r की जो वैल्यू आती है अगर उस r की वैल्यू को हम पोलिनोमिल में पुट करें तो वो इक्वल टू जीरो होगा इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं ये इसका प्रूफ भी है जो आप खुद देख सकते हैं इसको अच्छा इस इन दोनों को यानी फैक्टर थ्योरम को हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल में जब भी हमारे पास इस तरह क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए तो हम आ, एक फैक्टर जो है इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे देखिए एक्स इक्वल टू थ्री पोर्ट कर ले यानी यहाँ से आर की वैल्यू थ्री है ना तो वो आर की वैल्यू थ्री पोर्ट कर ले तो ये जीरो हो जाता है इट मीन्स कि एक्स माइनस थ्री इसका एक फैक्टर है बाकी दो फैक्टर फाइंड करने के लिए आप आपने इसको एक्स माइनस से डिवाइड करना होगा जब आप इसको डिवाइड कर ले तो आपके पास ये ऊपर जो क्वेश्चन आता है इसकी फैक्ट्राइजेशन से आपको दो फैक्टर्स मिल जाएंगे जब पावर थ्री हो सबसे बड़ा पावर किसी पोलिनोमिल में थ्री हो तो उसकी तीन फैक्टर्स होते हैं जब पावर टू हो तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं तो ये क्यू स्क्वेयर क्वाड्रेटिक पोलिनोमिल है इसके दो फैक्टर्स होंगे ये देखिए क्यू ऑप एक्स ये है और आर जीरो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ऑप एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू क्यू ऑप एक्स प्लस आर अब ये कहाँ से आया है तो ये स्टार्ट में मैंने आपको कहा है फर्स्ट पेज पर जो हमने बुक स्टार्ट किया था अभी पेज वन थर्टी नाइन पर आ, वो डिवाइडेंट ये पी ऑप एक्स की जगह पर डिवाइडेंट था यहाँ पर डिवाइजर था यहाँ पर क्वेश्चन था और प्लस रिमाइंडर था तो ये डिवाइडेंट ये अंदर वाला ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर वाला ये और x माइनस आर की जगह ये x माइनस थ्री हो क्यू क्वेश्चन की जगह ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन और प्लस आर की जगह प्लस जीरो इसकी फैक्टराइजेशन कर ले तो आपके पास x प्लस वन होल स्क्वेयर आएगा और ये इसकी फैक्टराइजेशन है तीन टर्म्स है ये देखिए क्यूब है तो तीन फैक्टर्स होंगे एक ये हो गया और दो बार x प्लस वन होगा तो तीन हो जाएंगे <coughs> अच्छा इसमें भी आपने वही करना है माइन या एक्स प्लस टू है तो अब आर की वैल्यू माइनस टू होगी या आप डायरेक्ट आप इसको आप इक्वल टू जीरो कर ले और एक्स की वैल्यू फाइव कर ले एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी वो माइनस टू फोट करने से ये जीरो हो जाएगा दैट्स वाई पी ऑफ माइनस टू इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमिल सो एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर एक्स माइनस टू पर फैक्टर हो गया एक्स माइनस टू से डिवाइड कर ले ये आएगा और इसकी फैक्टराइजेशन से आपको दो फैक्टर्स और मिल जाएंगे तो ये तीनों इसकी फैक्टराइजेशन होंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पोलिनोमिल बाय फैक्टर थ्योरम इट इज नेसेसरी दैट वन ऑफ द फैक्टर आर वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमिल इज नोन एक फैक्टर या एक जीरो जो है उस पोलिनोमिल का नोन होना चाहिए हमें पता होना चाहिए अगर गिवन नहीं है तो आप ने उन्हें खुद फाइन करना होगा जो कि अभी इस तरह हम एक्सरसाइज में करेंगे भी इस एक्सरसाइज में आप देखें फोर क्वेश्चन है क्वेश्चन वन की थ्री पार्ट है टू और थ्री क्वेश्चन और क्वेश्चन फोर के एट पार्ट है क्वेश्चन वन में तीन पार्ट है और हम ये कहा गया कि रिमाइंडर थ्योरम यूज कर ले और रिमाइंडर फाइन कर ले विदाउट परफॉर्मिंग डिविजन डिविजन हमने नहीं करनी इसकी रिमाइंडर फाइन करने के लिए यहाँ से आर की वैल्यू फाइन निकाल लें आर की वैल्यू यहाँ से वन आएगी वो वन आप इसमें पुट कर लें और उससे जो आएगा वो कैपिटल आर यानी रिमाइंडर होगा इसी तरह ये बाकी दो भी है 
और इन में भी ऐसा ही करना है विदाउट परफॉर्मिंग डिविजन फाइन द वैल्यू ऑफ ए इस तरह का एग्जाम्पल भी हमने किया है वेन दिस इज एग्जैक्टली डिविजेबल बाई एक्स प्लस वन एग्जैक्टली डिविजेबल का क्या मतलब है उस एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया जब रिमाइंडर जीरो होता है नाउ दिस इज गिवन दैट दिस होल पॉलिनोम इज एग्जैक्टली डिविजेबल बाई एक्स प्लस वन सो जब यहाँ पर हम x की जगह माइनस वन पुट करेंगे x की जगह माइनस वन क्यों पुट करेंगे क्योंकि यहाँ से जब आप r की वैल्यू फाइंड करेंगे वो माइनस वन आएगी अगर r की वैल्यू आपको फाइंड करना मैंने जो अभी बात की कि r की वैल्यू फाइंड करें अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आसान तरीका ये है कि आप x प्लस वन के साथ इधर लेके इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू फाइंड करें वन उधर शिफ्ट कर लें तो एक्स की वैल्यू माइनस आएगी वो माइनस आप इधर पुट कर ले और इक्वल टू जीरो लिख ले इक्वल टू जीरो क्यों लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली डिविजिबल तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि कैपिटल आर जो है वो इक्वल टू जीरो होता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो यानी कैपिटल आर यहाँ पर इधर आप देखें लेट जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो आर जो है वो जीरो होता है पी ऑफ आर ये आर है ठीक है अभी जो मैंने आपको कहा कि आर की वैल्यू पोट कर ले पॉलिनोमियल में तो वो जीरो होगा तो आपने पहले इस तरह लिखना है फिर इस पी ऑफ आर की जगह पर इस पॉलिनोमियल में आपने वैल्यू पोट करनी है यहाँ पर आपने इस एक्स की जगह पर जहाँ पर एक्स है उधर माइनस वन पुट करना है और इक्वल टू जीरो लिखना है वहाँ से आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर थ्री का है क्वेश्चन नंबर फोर में जो पार्ट्स हैं उनमें हम पहले आ, अभी मैं आपको ये पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह करेंगे क्वेश्चन फोर में जितनी भी पार्ट्स हैं इनमें पहले आप एक नंबर चूज करेंगे कि कौन सा नंबर इधर पुट कर ले कि ये पूरा पॉलिनोम जीरो हो जाए और फिर उसी नंबर से फैक्टर बनाएंगे और फिर उसी फैक्टर से हम फिर आ, इसकी फैक्ट्राइजेशन कम्प्लीट करेंगे तो इसको आप देख लें टू फाइन डिवाइजर यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आर इक्वल टू वन आ जाएगा पी ऑफ आर यहाँ पर वन पुट कर ले एक्स की जगह पर इधर भी एक्स की जगह पर वन है यहाँ गलती से एक्स लिखा हुआ है इधर आप वन लिख ले इस एक्स की जगह पर अब इसमें करेक्शन नहीं हो रही तो इसलिए आप लोग खुद कर ले जब इस तरह बॉक्स आ जाते फिर इसमें करेक्शन नहीं होती तो इसको आप कर ले अच्छा यहाँ पर ये यह देखिए इधर हुआ है वन स्क्वेयर तो ये वन प्लस सिक्स सेवन सेवन प्लस एट फिफ्टीन माइनस एलेवन फोर हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये रिमाइंडर फोर आ जाएगा सेकंड भी इसी तरह है आर की वैल्यू माइनस थ्री जब भी अगर एक्स के साथ प्लस थ्री है तो आर की वैल्यू माइनस थ्री होगी अगर एक्स के साथ माइनस वन है तो आर की वैल्यू प्लस वन होगी यानी इधर जो नंबर होगा एक्स के साथ अगर वो पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू वही नंबर होगा लेकिन नेगेटिव में अगर वो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है तो आर की वैल्यू वही होगी लेकिन पॉजिटिव में ठीक है अब यहाँ पर आप माइनस थ्री पुट कर ले तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा ये देखिए माइनस थ्री पुट करने से ये आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस फोर्टी फोर इसी तरह जो है ये पार्ट थ्री भी है ये पार्ट थ्री है ठीक है पार्ट थ्री में भी आप आ, ये कर सकते हैं थर्ड पार्ट है इसका आर की वैल्यू फाइंड कर ले देखिए माइनस फोर है एक्स के साथ तो आर की वैल्यू प्लस फोर होगी आप उसके अलावा यहाँ पर आप फोर पुट कर लें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी वन नाइन्टी सिक्स माइनस टू हंड्रेड तो से माइनस फोर आ जाएगा जो कि हमारा रिमाइंडर होगा अच्छा क्वेश्चन नंबर टू में विदाउट परफॉर्मिंग डिविजन अभी आप मैंने आपको बताया एग्जैक्टली डिविजिबल है तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने एज बाई एग्जैक्टली डिविजिबल द रिमाइंडर इज ज़ीरो एग्जैक्टली exactly डिविजिबल होने की वजह से रिमाइंडर जीरो होगा सो पुट एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन यहाँ पर ये इक्वल का साइन है एक्स इक्वल टू वन वन माइनस वन है सॉरी माइनस वन पुट कर ले एक्स की जगह पर ये यहाँ पर क्या आएगा इधर प्लस वन है तो इधर माइनस वन सॉरी मैं इधर लिखवा देता हूँ आप लोगों के लिए इधर आएगा वन इज इक्वल टू माइनस आर ठीक है या इसके साथ आ, इसकी जगह आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू माइनस वन इस तरह से ठीक है या वन इधर एक्स एक्स आप ख़त्म कर ले तो वन इक्वल टू माइनस आर फिर माइनस बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करें तो आर इक्वल टू माइनस वन तो आप पोट कर लें माइनस वन पोट कर लें इधर आर की जगह पर आप माइनस वन पोट कर लें यानी x की जगह पर या r की जगह पर दोनों सेम है आप कुछ भी लिख सकते हैं एक ही बात है 
तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा a माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो यानी a इक्वल टू थ्री ए की वैल्यू थ्री मिल जाएगी यही सेम प्रोसेस इसके साथ भी आपने करना है यहाँ से आपको वन मिल जाएगा वो वन आप पुट कर लेंगे इसमें कैपिटल आर की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो वहाँ से आपको बी की वैल्यू फाइव मिल जाएगी फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर फोर है ये उसके पार्ट्स हैं ठीक है ये पार्ट वन है और ये क्वेश्चन नंबर फोर है ठीक है अच्छा पार्ट वन में ये पॉलिनोमियल गिवन है पहले आपने इस पॉलिनोमियल में एक नंबर पुट करना है ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुट एक्स इक्वल टू वन ये आपने खुद चूज करना है आप खुद सोचेंगे कि अगर मैं वन पुट करूँ तो ये ज़ीरो होगा या टू पुट करने से ज़ीरो होगा या माइनस वन या माइनस टू आपने स्टार्ट क्या करना है आपने स्टार्ट वन टू थ्री और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री बस यहाँ तक नंबर्स इन सारे क्वेश्चन में आपके बुक में जितनी भी क्वेश्चन है यानी इस एक्सरसाइज में उस, वो उसमें या आप वन पुट करेंगे तो ज़ीरो होगा ठीक है या टू पुट करेंगे या थ्री या माइनस वन माइनस टू या माइनस थ्री ये छः डिजिट्स है इन छः डिजिट्स से वो ज़रूर ज़ीरो होगा तो पहले क्वेश्चन में आप वन पुट कर ले तो ये ज़ीरो हो जाएगा इस तरह से देखिए ज़ीरो हो गया जब ये ज़ीरो हो गया इट मीन्स कि x इक्वल टू वन यानी वन जो है इस पॉलिनोमेल का ज़ीरो है यानी x माइनस वन जब वन ज़ीरो है तो x माइनस वन इसका फैक्टर होगा ठीक है तो x माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमेल नाउ फाइंडिंग द अदर रूट्स डिवाइड दिस पॉलिनोमेल बाय x माइनस वन सो वी गेट दिस क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस सिक्स अब इस क्वेश्चन की आपने फैक्टराइजेशन करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस आर इन टू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ये वही चीज़ है डिवाइडेंट डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ये वो है तो ये देखिए ये डिवाइडन है ये डिवाइजर है ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है इस क्वेश्चन uh, की फैक्टराइजेशन कर ले तो ये आ जाएगा यही हमारा आंसर होगा इसी तरह इसमें आप देख ले इसमें सिर्फ ये आपने uh, ये पहला जो गेस है जो गेस करना है आपने कि कौन सा नंबर पुट करना है तो इस पर आपने थोड़ा सा सोचना होगा ठीक है इधर माइनस पुट करने से ये ज़ीरो आएगा ठीक है फिर जब माइनस वन एक्स की वैल्यू है तो एक्स माइनस वन उधर ले कर जाए तो एक्स प्लस वन फैक्टर बन जाएगा एक्स प्लस वन से डिवाइड कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर आपका क्वेश्चन होगा और एक्स स्क्वायर माइनस फोर की फैक्टराइजेशन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है तो ये हमारा आंसर होगा और ये एक्स ये एक्स प्लस वन तो ऑलरेडी इस पर हमने डिवाइड किया एक इसका फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स तो इसमें भी आपने ये पुटिंग करनी है x की जगह पर p ऑफ x यहाँ पर आप x की जगह पर क्या पुट करेंगे x की जगह पर आपने वन पुट करना है वन जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वन क्यूब से वन आएगा माइनस सेवन इंटू वन प्लस सिक्स वन प्लस सिक्स सेवन और माइनस सेवन तो ज़ीरो हो जाएगा वन पुट करने से ये देखिए ये वन पुट किया हुआ है तो ये आया है ठीक है वो पुट x इक्वल टू वन वो रह गया है ना तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि x माइनस वन जो है इसका फैक्टर बन जाएगा x हमने वन पुट किया था x की जगह तो फिर x के साथ वही नंबर लेके साइन चेंज करके यानी जब आपने वन पुट किया है तो x के साथ माइनस वन वो फैक्टर होगा अगर आपने x की जगह माइनस वन पुट किया है तो x प्लस वन पर फैक्टर होगा इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने x की जगह वन पुट किया है तो x माइनस वन फैक्टर है और इससे पहले क्वेश्चन में हमने माइनस वन पुट किया है यहाँ पर आप देख लें x माइनस वन पुट किया है तो इसका फैक्टर x प्लस वन है ये देखिए x प्लस वन इज़ ए फैक्टर तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छा फिर आप उसी फैक्टर पर डिवीज़न कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स फिर इसकी फैक्टराइजेशन से आपको ये दो टर्म मिल जाएंगे और ये तो ऑलरेडी हमारे पास है तो ये आंसर होगा अच्छा तो अब अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो चुका है क्वेश्चन नंबर थ्री भी हो गया है हम इधर आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ एक्स की इक्वल टू वन पुट करें तो ये ज़ीरो होगा जब एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो इसका फैक्टर एक्स माइनस वन आएगा ये देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फिर एक्स माइनस वन से डिवीजन कर ले और इस क्वेश्चन की आपने फिर फैक्ट्राइजेशन करनी है तो फैक्ट्राइजेशन से आपको एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस फाइव मिल जाएंगे जो कि हमारा आंसर होगा एक्स माइनस वन ऑलरेडी है एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फाइव फिर ये वाला है इसमें आपने माइनस टू पोट करना है तो एक्स प्लस टू इसका फैक्टर होगा एक्स प्लस टू से आपने इसको डिवाइड करना है और फिर इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करनी है 
एक फैक्टर ये होगा और दो फैक्टर यहाँ से x माइनस थ्री और x माइनस थ्री यहाँ से आपको मिल जाएंगे यानी x माइनस थ्री होल स्क्वायर फिर ये वाला क्वेश्चन है इसमें आपने x की जगह माइनस वन पुट करना है तो x प्लस वन इसका फैक्टर होगा ठीक है x प्लस वन से आपने इसको डिवाइड करना है जब डिवाइड कर ले तो आपको ये जो क्वेश्चन मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी तो फिर इसकी आपने फैक्ट्राइजेशन करनी है जो कि आपको मिलेगा एक्स प्लस फाइव एन एक्स माइनस फोर ये देखिए ये दोनों ये दो ये होगा और एक्स प्लस वन तो ये हमारा आंसर होगा क्यूबिक पॉलिनोमिल की तीन फैक्टर्स होते हैं और क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स होते हैं स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि हाइएस्ट पावर जो होगा उस पॉलिनोमिल के उतने फैक्टर्स होंगे ठीक है इसमें आप टू पुट कर लें तो टू पुट करने से ये ज़ीरो हो जाएगा और फिर उसके बाद आपने माइनस एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करें क्योंकि जब आप टू पुट कर ले तो एक्स माइनस टू इसका फैक्टर बनेगा एक्स माइनस टू से डिवाइड कर ले तो इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन से आपको एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस थ्री मिल जाएगा और एक्स माइनस टू ऑलरेडी ये हमारा आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन में आपने एक्स की जगह माइनस पुट करना है तभी ये ज़ीरो होगा माइनस पुट किए तो एक्स प्लस फैक्टर होगा और x प्लस टू से फिर आप इसकी डिवीजन कर ले तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन अब यहाँ पर आपने क्या करना है इसमें आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है फैक्टराइजेशन से आपको x माइनस फोर होल स्क्वायर यानी x माइनस फोर दो बार ये मिल जाएगा तो ये आपका आ, ये आंसर हो जाएगा ये दो बार भी आप लिख सकते हैं और इस तरह होल स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज इन शार्ट करेंगे और आपने इस तरह करना है कि इस एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन जो है ये इन पर प्रैक्टिस भी करना है समझना भी है इस पर अपना कंसेप्ट भी क्लियर करना है और नीट नोटबुक में मार्जिन लाइनिंग अंडरलाइन के साथ लिखना है ठीक है और जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को भी कह दें कि वो भी आ, सारे वीडियोज़ जो है अच्छी तरह देख लें क्योंकि ये लेक्चर जो है ये दोबारा से स्कूल में नहीं करवाए जाएंगे इन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़